Bom dia, seja bem-vindo à aula de matemática e expressões numéricas envolvendo a multiplicação. Revisão da aula de ontem, que a gente estudou a propriedade comutativa, que garante que a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz eu dizer 3 vezes 9 como 9 vezes 3, será sempre 27. A segunda propriedade que foi a do elemento neutro, que a multiplicação garante que existe um número que ao multiplicar por qualquer outro, que ao ser multiplicado por qualquer outro número não altera. É, no caso, é o número 1, um, o elemento neutro da multiplicação, porque 1 vezes 2 é 2, 10 vezes 1 é 10, 15 vezes 1 é 15. A terceira foi a do elemento nulo. Lembra a última propriedade que vimos, segundo essa propriedade, sempre que multiplicamos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será zero. Você sabe quem é o elemento nulo? O próprio zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Até disse a vocês que eu gosto de dizer todo número multiplicado por zero é zero. Propriedade associativa é a questão de associar dois ou três ou mais fatores. A gente pode escolher a ordem que quiser. Eu posso, no caso de uma multiplicação com três fatores, eu posso multiplicar, juntar, associar o primeiro com o segundo ou o segundo com o terceiro, que o resultado será o mesmo. E na quinta é a distributiva. Aquela que garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Ou seja, quando houver uma soma de dois números entre parentes ou uma subtração, como vocês viram, multiplicada por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação ou podemos multiplicar esse número por cada parcela. Lembrados? Aquela questão do chuveirinho, onde a gente pode fazer 2 vezes 6 mais 2 vezes 9. Ou duas, repete o 2, 2 vezes 6 mais 9, e soma o que está dentro do parênteses, repete o 2, 6 mais 9, 15, que dá a mesma coisa, o resultado foi 30 aqui e 30 aqui. Então, é o nome das propriedades que vocês estudaram ontem e hoje... A expressão numérica que está no seu livro. Observe. 100 mais 6 vezes 5. 80 menos 8 vezes 7. São duas expressões numéricas. Você já sabe que expressão numérica é números e sinais. Você sabe que, numa expressão numérica sem parênteses, você resolve primeiro a multiplicação e a divisão, quando tem. E na expressão que tem parênteses, resolve primeiro o que está dentro de parênteses. Olha as regras aqui. Efetuamos as multiplicações primeiro. E segundo, efetuamos as adições e subtrações na ordem que aparece da esquerda para a direita. Isso quando não tem parênteses, né? Essa aqui também está no seu livro. Ó. 100 mais 6 vezes 5. Repete o 100. Mais... 6 vezes 5, 30. Por que resolveu primeiro essa? Porque é multiplicação. 100 mais 30, 130. 80 menos 8 vezes 7. Primeira multiplicação, 8 vezes 7, 56. 80 menos 56, 24. Agora, veja esses outros dois exemplos. Essa expressão tem parênteses. O que é que diz a regra? Primeiro, efetuamos... As operações que estão dentro dos parênteses. 10 vezes 4 mais 2 entre parênteses. Resolve. É multiplicação aqui. Mas você vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, repete o 10 vezes 4 mais 2, 6. 10 vezes 6, 60. Simples, prático, fácil, né? 3 vezes 7 menos 2. Subtração agora dentro do parênteses. Resolve primeiro. 7 menos 2, 5. Repete 3 vezes 5, 15. No seu caderno, na sua atividade, a primeira questão é calcular o valor das expressões numéricas. 9 vezes 8 mais 11. Primeiro, o que, é que aparece? A multiplicação. Tem parênteses? Tem não. Então, resolve primeiro as multiplicações. 9 vezes 8, 
72 mais 11, 83. Na segunda, tem duas multiplicações separadas por uma subtração. Resolve primeiro as multiplicações. Como elas estão separadas pela subtração, dá para fazer as duas de uma vez. Ó. 8 vezes 8 e 7 vezes 7. 8 vezes 8, 64. 7 vezes 7, 49. 64 menos 49. Arma a continha. 4 menos 9 não dá, eu vou chamar de 14. Vou pedir um emprestado ao 6. Agora vai virar 5. Isso aqui vai ser 14. 14 menos 9. 6. 5. 5 menos 4, 1. Então, a resposta é 15. A letra B, 61 menos 6 vezes 9. Resolve primeiro a multiplicação. 6 vezes 9, 54. 61 menos 54, 7. Agora, de novo, tem duas multiplicações ó, seguida, separadas por adição. Dá para fazer as duas junto. Vamos lá, separando, fazendo a setazinha, ó, 9 vezes 6, 54, 5 vezes 8, 40. É mais 54 mais 40, 94. 35 mais 4 vezes 9, quem que aparece? Primeiro a adição, mas está entre parênteses? Não, então primeiro a multiplicação, porque numa adição tem a adição, subtração, multiplicação, sem parênteses, resolve primeiro a multiplicação. Então, 4 vezes 9. Repete o 35 mais 4 vezes 9, 36. E dá igual a 71. 91 menos, essa daqui cresceu um pouco, ó. 4 vezes 10, mais 7 vezes 6. Dá para fazer as multiplicações tudo junto. 4 vezes 10 é 40 e 7 vezes 6, 7 vezes 6 42. 91 menos, repete, ó, conserva, né? Repete e resolve. 4 vezes 10, 40, 7 vezes 6, 42. Agora ficou a subtração e a adição. Quando fica a adição e subtração, resolve primeiro o quê? A que aparece primeiro. Quem é que aparece primeiro? Menos. Então, 91 menos 40, 51, repete o 42, ó, mais 42, que dá igual a 93. Nas provas de corrida da gincana do bairro, a quantidade de pontos conquistados pelos atletas foi dada de acordo com a ordem de chegada dos competidores. Observe no quadro abaixo como foram distribuídos os pontos. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto, sétimo e oitavo. Quantidade de pontos. Primeiro lugar tirou 10 pontos, segundo tirou 8, terceiro tirou 6, o quarto tirou 5, o quinto tirou 4, o sexto tirou 3, o sétimo lugar tirou 2 e o oitavo lugar tirou só um ponto. Considerando que determinado atleta obteve 9 vezes o primeiro lugar. Quanto foi o primeiro lugar? 10. 9 vezes 10. E 5 vezes o segundo lugar. O segundo lugar foi 8. Então, foi 5 vezes 8. E 2 vezes o quarto lugar. O quarto lugar foi 5. Então, 2 vezes 5. Vai ficar a expressão assim. 9 vezes 10, mais 5 vezes 8, mais 2 vezes 5. Quantos pontos esse atleta marcou nas competições? Você vai só multiplicar. 9 vezes 10... 90, 5 vezes 8, 40, 2 vezes 5, 10. Somando, estão entendendo a importância de aprender a tabuada? Porque não dá para fazer atividade no celular e estar tá buscando a tabuada ao mesmo tempo. Ela está no seu cérebro, é melhor. Por isso que tem que estudar a tabuada. Então, 9 vezes 10, 90, 5 vezes 8, 40, 2 vezes 5, 10. Dá igual a 140. Leonardo foi à feira e comprou dois pastéis de carne, um de queijo e uma garrafa de caldo de cana. Cada garrafa de caldo de cana custa quatro reais. Observe ao lado o quadro de preço dos pastéis. Agora responda. Quanto Leonardo gastou ao todo? Represente a situação por meio de expressão numérica. Primeiro, vamos ver o que foi que o Leonardo fez. Comprou dois pastéis de carne. Ó, um pastel de carne é seis reais. Quem compra dois gasta quanto? Duas vezes seis. 
Um de queijo, um pastel de queijo é cinco reais. Quem gasta um de queijo é uma vez cinco. E uma garrafa de caldo de cana que custa quatro reais, uma vez quatro. Então, a expressão numérica é essa. Está separada por adição, porque ele gastou, foi juntando. Então, duas vezes seis, doze. Uma vez cinco, cinco. Uma vez quatro, é quatro. Como só tem adição, vamos na ordem que aparece. Quem aparece primeiro é 12 mais 5, que dá 17. Repete mais 4, 17 mais 4, 21. Leonardo gastou 21 reais. Nessa daqui, você vai fazer, se você fosse a barraca de pastéis, o que pediria? Você vai criar a sua situação. Essa daqui, pessoal, a letra B... Eu vou exigir que vocês me mandem só ela, bem feita no seu caderno, certo? Para me ver se vocês entenderam o que é a expressão numérica. Porque as aulas que a gente está dando com sacrifício, está gastando o nosso tempo, o nosso material, fazendo slide, vocês não estão assistindo. A gente está vendo as visualizações, não está não tá dando do jeito que era para ser. Isso daqui vai ser cobrada individualmente. Vai valer a presença essa questão aqui. Se você fizer e responder, vai me garantir que você aprendeu. Observe o tempo que durou o trabalho de Fátima em cada dia da semana. Domingo. Aliás, é o banho, não é o trabalho. Domingo, a Fátima gastou 10 minutos no banho. Segunda, 15 minutos. Terça, 5 minutos. Quarta, 15 minutos. Quinta, 5 minutos. Sexta, 5 minutos. Sábado, 15. Se em cada minuto do banho, no, de banho no chuveiro de Fátima, são gastos 9 litros de água, quanto litro de água ela gastou no banho durante essa semana? Olha, pessoal, é essas questões aqui que aparecem nas provas. Ela é difícil. Tem que entender. Tem que ler direito. A Fátima estava tomando banho. Cada dia da semana ela demorou tantos minutos. Em cada minuto, são gastos 9 litros de água. Então, domingo, ela gastou 10 minutos. 10 vezes 9, 90. Segunda, 15 minutos. 15 vezes 9. Mais terça-feira, 5. 5 vezes 9. Ou 9 vezes 5. Quarta, 15 de novo, mais 9 vezes 15. Quinta-feira, 5 minutos, 5 vezes 9. Sexta-feira, 5 de novo, 9 vezes 5. E sábado, 15. Então, pronto, tá armado aqui, porque todos os números que aparecem na tabela foram multiplicados por 9. Por que 9, pessoal? Porque 9... É o litro de água que ela gasta no minuto. Que a turma chuveiro derrama no minuto. 10, 15, 5, 15, 5, 5 e 15. Os mesmos que estão aqui. Multiplicado por 9. Agora é só multiplicar. 9 vezes 10, 90. Mais 9 vezes 15, 135. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 15, 135. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 15, 135. Colocando o sinal de mais no meio das expressões. Agora, só tem adição. Resolve na ordem que aparece. O que foi que eu fiz? Eu coloquei os iguais. 135, 135, 135. Quantas vezes? 3 vezes, 135 vezes 3, mais, quanto 90 apareceu? Só 1. Um. Quantos 45 apareceu? 1, 2 e 3. 3 vezes 45, e 1 vez 90, que dá 90. E aí é só responder, 40, 135 vezes 3, é, 3 vezes 100 é 300, e 3 vezes 35 é 3 vezes 30 é 90, 3 vezes 5 é 15, 105, 405, mais 45, 3 vezes, 
135 mais 90. Agora juntar. 405 mais 135 dá 540. Mais 90, 630. Você pode fazer um por um, ó. Adição aqui e aqui. Mas eu achei melhor fazer assim. E a quinta, calcular mentalmente o valor das expressões. 5 vezes 5 mais 5. 5 mais 5 é 10. Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, que a regra é essa. Que dá 5 mais 5, 10. 5 vezes 10, 50. Quem está dentro do parênteses na letra B? 10 mais 2, que vai dar 12. 4 vezes 12, 48. Na letra C, quem está dentro do parênteses? 6 menos 2, 4. 3 vezes 4, 12. Se você resolver primeiro a multiplicação, não vai dar certo. Tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Sete vezes nove menos oito. Quem está dentro do parênteses? Nove menos oito, um. Sete vezes um, sete. Pronto. Suas atividades estão... Nas páginas 115 e 116 do seu livro de matemática. Bom dia e até amanhã ou até sexta-feira com a aula de matemática.